questo sta succedendo, sai che succede, se questo è un settore che ti piace e ti interessa, può essere senz'altro una buona opportunità lavorativa. Ci sono tanti mestieri, tanti angoli che puoi prendere per aiutare aziende professionisti. It's the AI show, quella cosa lì che avviene una volta alla settimana o anche di più in base a come mi sveglio, in base a quante notizie ci sono, c'è sempre un sacco di roba e avevo appena finito di registrare la mia versione dell'AI show, questa carrellata di notizie di considerazioni sul mondo tecnologico, intelligenze artificiali, robotiche e mischio mare, quando ho visto subito altre notizie e per cui ho finito di registrare e ho detto aspetta che che riregistro qualcos'altro ho fatto un po' un giretto e rieccomi qua diversa casacca ma sono sempre io o magari il mio clone virtuale chi lo sa no sono io ad oggi sono io ma dopo vediamo una cosa su il clone che sta facendo effettivamente delle evoluzioni interessanti partiamo con la prima notizia che ho visto subito che non si può non commentare che è quella di Claude che non è Jean-Claude Van Damme chi si ricorda Jean-Claude Van Damme? sai che Jean-Claude Van Damme era leggendario ai tempi miei faceva questa spaccata e tutti che volevano fare la spaccata a Van Damme ma a parte questo che mi sembra comunque un dettaglio importante per l'intelligenza artificiale Claude è passato in cima Claude 3 Opus, quindi questa versione di Claude, è passato in cima in questa Arena Leaderboard che trovate su Hugging Face, huggingface.com, ci ho fatto un video specifico su Hugging Face se ti interessa, ci puoi smanettare, c'è un sacco di roba, demo, codice, se vuoi giocare con le AI puoi fare un sacco di cose qua, e sono passati in cima, hanno superato GPT-4 di OpenAI e e questo come dire continua a essere un segnale interessante del fatto che non esiste un'unica azienda che oggi sta dominando ma c'è una grande concorrenza con 3 faccio notare founder italiani e questo fa molto piacere e qua vediamo in questa chart come si dice in questa classifica quanti sono i modelli proprietari praticamente i primi 8 sono licenza proprietaria e poi vediamo che c'è un Apache 2.0 al numero 13 e qua si collega anche al tema open source di cui parliamo a seguire. Claude peraltro sta andando via veloce anche perché ha preso una sbarigliata di grano da Amazon. Amazon ha investito 4 miliardi di dollari di investimento e vai a vedere Qua, quante aziende sono oggi dentro al mondo delle AI? Cioè se in Italia ancora siamo magari indietro e ci sono grandi arretratezze anche in altri paesi, invece le grandi aziende multinazionali si buttano ovviamente tutte sulle AI, non possono fare alt- altrimenti, insomma, se no rimani indietro. E qua, a global organization of all sizes, across virtually every industry already using Amazon Bedrock to build their generative application with Anthropic Cloud AI. In pratica Amazon fa questa offerta, utilizza il motore chiamiamolo di Antropic e tu vedi che da Bridgewater Associates a PGA Tour, Pfizer e via così hai Rico, hai un sacco di aziende che ci stanno lavorando ovviamente questa è la lista che si riferisce ad Amazon OpenAI ha un'altra listona gigantesca e via così Antropic, Antropic, Antropic se ti domandi quanti soldi stanno prendendo anche gli altri domanda legittima ti faccio vedere questa grafica che può essere utile Generative AI Unicorn Database newsletter peraltro molto carina, molto utile quella che costruisce il dietro le quinte anche di, di questi numeri e tu vedi che OpenAI ha una valutazione di 86 miliardi e ha preso ad oggi 11.3 miliardi Antropic valutazione 18.4 miliardi valutazione e una funding di 7.6 XAI punto interrogativo è quella di Elon che peraltro ha detto che adesso ti dà Grok la sua intelligenza artificiale se sei un, un premium su Twitter su X e c'hai più di un tot di followers insomma sta cercando di allargare il numero di persone che vanno a utilizzare queste AI e poi gli altri ecco vedi Hugging Face ha preso 3.95 Inflection AI in realtà è stato un acquire questo qua cioè l'hanno comprato ne abbiamo parlato la scorsa settimana ma Microsoft ha rilevato quello che è il team di fatto però Insomma, questi sono i numeri che girano, giusto per avere un'ideuccia, belli in son palanche, non so come la vedi tu. Cioè, se vuoi competere a questi livelli, da un lato puoi dire, oh, io sono Romeo, è meglio del Colosseo, non ho bisogno di investimenti, eccetera. Dall'altro lato è evidente che qua, senza queste cifre, è difficile andare lontano. Peraltro, c'era un'altra città chart qua che mi sembrava interessante che era sui multipli multipli delle valutazioni cioè quanto viene valutata un'azienda in questo momento una di queste AI generative quanto la valuti in base al fatturato 
questa è un po' l'idea e tu vedi che OpenAI è valutata 18 volte è un multiplo di 18.1 Anthropic 20.5 e se vai a vedere cioè a Gimface è valutata 150 volte il fatturato ora non so se ti sia mai capitato di vendere un'azienda o di fare una discussione per fare un exit e allora devi capire la valutazione o anche fare un round di investimento però a me 150 volte il fatturato di multiplo non me l'hanno mai offerto quindi magari ecco un 10 per no? nel mondo tech 10 volte fatturato in Italia poi scendi ancora, ancora di più però capisci che se tu sei un'azienda in questo settore e stai nel posto giusto a parità di prodotto hai molti più soldi da un lato e ti valutano con delle cifre completamente diverse quindi puoi raccogliere molti più soldi hai questa possibilità di competere a quel punto molto più velocemente prenderti il tuo spazio e via così e qua ovviamente si dice OpenAI is a bargain è un affarone solo 18 volte il fatturato I don't know le valutazioni mi lasciano sempre molto perplesso perché sai come le fai le disfi cambia il mercato e a quel punto quel multi non esiste più e via così per dire c'era Camio eh, che era valutata un miliardo e ho visto che adesso hanno fatto il nuovo round di investimento la valutazione è 100 milioni quindi sai la valutazione lascia il tempo che trovo però mi sembrava un dato interessante da dare restiamo sull'argomento della necessità di avere qualcuno che si occupi di AI all'interno della tua azienda e questa mi sembrava una notizia carina che dice che ogni agenzia federale americana deve assolutamente assumere un chief AI officer se ci pensi pensa a quello che è successo sui social tu oggi in qualunque azienda hai il responsabile dei social non so oppure il responsabile CIO il CTO cioè hai dei ruoli che sono consolidati però alcuni ruoli prima non esistevano cioè la parte social io mi ricordo quando le aziende non avevano nessuno che si occupasse dei social non c'era neanche proprio la figura il ruolo il nome cosa faccio prendo uno che segue Facebook sei fuori di testa cioè regaliamo i soldi adesso a queste cagate invece poi quando qualche cosa diventa rilevante si diffonde qua noi vedremo in qualunque azienda ci sarà il capo dell'AI e tutto il team AI inevitabilmente poi chiaramente più sei più grande e più sarai strutturato e la tua unit sarà più strutturata più grande e più sei piccolino se sei una startup sarà il founder il responsabile dell'AI e responsabile de- de- dell'ordinamento del caffè ecco perché poi quando sei piccolino fai di tutto di più però ce l'avrai quel ruolo in testa ecco questo è il messaggio interessante next un paio di altre notizie e poi ti riporto alle notizie che avevo già registrato e commentato e Gen è uscita annunciando questa cosina che mi sembrava carina sai che loro fanno avatar digitali e la cosa finora che facevi era che quando registravi il tuo avatar no, per fare il tuo avatar digitale a quel punto stavi tendenzialmente fermo cercavi anche nelle indicazioni che ti davano di non spipolare troppo all'italiana no? troppi gesti danno fastidio danno fastidio per creare il tuo avatar e a quel punto era abbastanza statico il risultato qui però ti fanno capire che questo avatar se di avatar si tratta però devo dire che non è qualche cosa che dice ah no è impossibile adesso ne parliamo degli avatar digitali però il concetto è che tu hai un avatar che si muove cammina e gesticola per cui diventa qualche cosa di sempre più verosimile un paio di osservazioni su questo tema dei cloni digitali avatar digitali numero uno ci sono un sacco di aziende che fanno questo mestiere o cercano di fare questo mestiere c'è un enorme differenza tra chi usa dei modelli prestabiliti per cui io piglio un modello ho una libreria di modelli uomini e donne e tu scegli quale far parlare come dire pupazzetto ehm, dimmi le capitali ecco e lui dice le capitali o gli scrivi quello che vuoi che ti dica e via così oh, quindi questo è un aspetto poi c'è una parte invece più generativa dove tu ti cloni e fai il tuo avatar e come avete visto dai miei esperimenti non riesci a capire io non riesco a capire se il mio clone sono io o no quando vedo un video se ci gioco sul cellulare soprattutto che si vede più piccolo non vedo anche più una mazza quindi cioè è, è, è lì e dico boh ma sono io oppure non lo so io non riesco a riconoscermi e questo è imbarazzante imbarazzante insomma. preoccupante da un lato e tecnologicamente sorprendente perché fino a un po' di tempo fa sembrava una cosa abbastanza impossibile. Allo stesso modo i vari deepfake che puoi fare di Obama, ce n'è uno che gira un video Obama o di tanti altri personaggi, sono oggettivamente riconoscibili. Quindi questa è una direzione che noi dobbiamo considerare. Fino ad oggi era tutto un po' fermo e quindi la staticità, soprattutto immaginati per un italiano, che noi parliamo, cosa, oh, andiamo, famo, e poi cioè, se tu mi togli quella chiaro che sembro robotico ma se tu invece mi metti la possibilità di gesticolare che diventa fluida 
e in più mi dai anche la possibilità di muovermi, beh, a quel punto ti aprono mille orizzonti. Ovviamente mille orizzonti positivi e mille orizzonti di grandi casini problematici, <ride> caos e bordelli clamorosi. Next è uscita, ne abbiamo già parlato io, questa demo che mi sembrava divertente, interessante ed è una direzione che è quella dell'emotional AI, tra l'altro c'è anche un'azienda italiana, non mi ricordo mai il nome, porca paletta, che fa questo mestiere e in sostanza il concetto è questo qua, tu chatti con il tuo bot, come fosse cioè GPT, Gemini, Cloud, eccetera. E la cosa carina però è che lui mentre parli ti osserva, ok? Quindi la camera tipicamente il cellulare si attiva e ascolta la voce. In base a questo fa un riconoscimento dell'emozione. Adesso io non so qua, eh, in questo caso è solo microfono in teoria. Facciamo un test. In teoria dovrebbe riconoscere le mie emozioni, il mio stato emotivo o robe del genere. I am full of surprises, my friend, but I'll keep those tricks up my sleeve. Now. Va bene, ok, e probabilmente capisci se, se gli parlo in inglese, aspetta, gli parlo un secondo in inglese. Seem intrigued. What would you like to know about Rob Bennett? No, I'm, I'm not talking about Rob Bennett, <laughs> I was Italian, I was just trying to test you. How are you today? Oops, looks like I got a little mixed up there. Oh, I see what's going on here. Well played. You certainly gave me a run for my money with that one. You were just testing me. All right, I'll take that as a job. Well done on your little test. So tell me, now that you've had your fun, what would you like to chat about? L- let's chat about um, table tennis. Table tennis, huh? Interesting choice. I must admit, I am not much of a table tennis aficionado myself. But hey, I am always up for learning new things. So enlighten me. What is it about table tennis that's okay. got you so? I am curious to hear your take. Ok, questa diciamo era uh, la demo, ancora un po' carciofosa se ci pensi, però, cioè, non <ride> è un'interazione proprio fluida, però a prescindere da questo, la cosa interessante è proprio questo concetto emozionale, cioè poter riconoscere dalla voce o dall'espressione qual è l'emozione del tuo interlocutore. La logica di sta vicenda dovrebbe essere poi semplice, cioè come faccio a supportarti meglio? Questa dovrebbe essere l'idea di base. Se io parlo con un chatbot e gli scrivo, cioè le reazioni che ho o le risposte che ho non sono in linea col mio contesto, cioè gli manca tutto il contesto, io gli posso dire qual è un consiglio per uh, migliorare la mia alimentazione e sono super triste, super depresso, oppure sono super carico, super motivato, è diverso l'approccio che hai. Immaginati quando parli con una persona non è soltanto quello che ti dice, anche in che stato è, come è messo emozionalmente. Allora questo mi sembra un trend inevitabile, no? avremo l'emozione inclusa. Anche questo apre vari scenari perché se tu mi comprendi sempre di più chiaramente cioè, sai intimamente chi sono ecco mi conosci in modo molto intimo e per cui dobbiamo anche fidarci di queste aziende e capire poi questi dati come vengono usati eccetera eccetera che si apre il solito scenario sono pro e contro lo ripartiamo ogni volta però è giusto secondo me non cadere nelle ideologie rigide da un lato io non sopporto quelli che sono i cinici ecco le AI ci distruggerà così e non sopporto i tecnofanatici ecco figata tutta una figata no non è tutta una figata quindi una posizione dove capiamo le opportunità capiamo i problemi e poi cerchiamo di fare i nostri passettini micro e macro ok ti lascio altre notizie questo mondo va molto veloce una considerazione su perché va molto veloce abbiamo già detto in passata però stressiamola la quantità di hardware di serveroni di server farm di tecnologia proprio fisica per fare tutta questa computazione gigantesca no? Nvidia scorsa settimana GPU schede eccetera eccetera è in una crescita clamorosa cioè continuamente viene buttato dentro del ferro che aiuta a fare tutte queste computazioni è per questo che sta andando così veloce perché se tu non avessi tutta quella parte lì è presente che Elon Musk dice per fare i Transformers abbiamo bisogno dei Transformer riferendosi a tutti gli strumenti poi fisici di cui c'è bisogno per la, la gestione dell'energia per, per essere più efficienti cioè c'è tutta una parte fisica di questo mondo che uno si dimentica non è solo l'algoritmo e tutta questa parte fisica sta venendo dietro molto velocemente e questo permette questa continua infinita formulazione di novità che ogni giorno vediamo se no non sarebbe possibile next vado molto random oggi ovviamente non si può non parlare di Neuralink dove questo ragazzo ha avuto il primo impiantato c'è un video che è nato virale di giocasse però in sostanza qua parliamo di so, telepatia e non so di che, che cosa come la definiresti tu cioè con la mente lui muove o gioca a un videogame e questo è notevolissimo staremo a vedere 
quale impatto possa avere questa tecnologia su tanti ambiti, quanto sarà accessibile, quanto sarà economica in futuro. Insomma, ci sono tanti aspetti. Elon, a solito, è uscito con una delle sue N1000, sembrava Gesù, ha detto, e poi daremo la vista a chi non vede, ecco. <ride> Già, beh, anche questa il... vabbè staremo a vedere però assolutamente promettente da tenere un occhio potete andarvi a vedere il video completo di questo ragazzo che racconta un po' quello che è il suo percorso e la sua esperienza next Sora ne abbiamo accennato prima la cosa interessante a sto giro è che hanno coinvolto un po' di creativi per fare video più lunghi anche non solamente la clippina da 5 secondi ho visto ad esempio il video quello da un minuto e mezzo circa con la storia di, di questo personaggio che è, è solo fatto di aria ed ha una specie di palloncino giallo in testa e gira e racconta però la qualità oggettivamente inizia a essere sbalorditiva ecco io la definirei così sbalorditiva e allora non ci dobbiamo sbalordire che proprio OpenAI si è andata in giro a farsi un po' di chiacchierate col mondo di Hollywood adesso ti recupero anche l'articolo in pratica se Maltman e compagnia hanno cominciato a fare il giro di tutte le sette chiese hollywoodiane per proporre delle collaborazioni delle partnership dicendo guarda noi abbiamo questa tecnologia qua questo qui è quello che abbiamo mm, voi fate film <ride> siamo nell'industria dell'intrattenimento collaboriamo e qua è interessante vedere come si muovono perché inevitabilmente tu sei un'industria che è quella dell'intrattenimento che ha bisogno di tecnologia pensa soltanto a Avatar o pensa a Pixar cioè qua è... sei proprio nel loro mondo nel loro settore hai tutta l'esperienza le competenze i talenti per generare tutto quello che vuoi la domanda è finisce come gli editori e Google oppure è solo una tecnologia che viene integrata nel processo di produzione di un film e poi a quel punto il mondo va avanti così com'era perché la mia sensazione è che è che OpenAI furbescamente parte dalle partnership ma poi si cucca tendenzialmente tutti i dati tutto quello che riguarda quel mondo lì per diventare in sostanza un player assolutamente autonomo Capito? Cioè è un po' questa la cosa che a me lascia sempre perplesso del mondo tech. Queste aziende tecnologiche non sono il tuo compagno di banco, l'amico del liceo, sono degli squali assassini. Cioè arrivano e sono un po' come gli unni, che dove passava Attila non cresceva più l'erba, capito? Questo è un po' il concetto. E allora quando io penso alle partnership a me viene sempre il brivido, pensando a tutto quello che è successo sempre nella storia, all'inizio Microsoft fa le partnership con gli sviluppatori eccetera e poi eh, si fa i suoi prodotti e sba- spazza via gli altri, cioè da- da- dalla storia all'inizio no, di Windows, su so Twitter eh, quando aveva aperto all'inizio la possibilità di sviluppare e poi ha chiuso l'accesso a tutti, è, è sempre così, quindi la domanda è cosa succederà da sta vicenda? Chi è che vince da sta vicenda? Non lo so, non ce l'ho la risposta. Però, insomma, mi lascia sempre un po' perplesso perché da un lato tu sei costretto a collaborare con questi signori perché se non ci collabori, eh, beh, a quel punto cosa fai, no? Ti manca l'energia elettrica, ecco. Quindi sei al buio e gli altri hanno la luce. Dall'altro lato, appena inizi a collaborare, è chiaro che il tuo castello inizia a avere buchi da tutte le parti perché apri le porte a qualche cosa che poi può essere utilizzato contro di te diventare di fatto un tuo competitor e questa è un po', un po' la relazione è anche vero che nel mondo tech noi viviamo in continuazione di competitor che però sono competitor e l'esempio forse più lampante è, sono Apple e Google che da un lato sono concorrenti dall'altro lato collaborano e si danno il grano a vicenda per, per i vari servizi e le varie attività per cui questo non è senz'altro una novità però questo spiega anche forse un po' il titolo provocatorio di questo articolo che dice OpenAI goes hunting for more suckers in Hollywood <ride> what's up suckers? questa forse è una delle angolature da cui vedere questa relazione però è inevitabile che ci siano sempre più collaborazioni sempre più tentativi di entrare in tanti settori diversi al posto di andare dritti con una propria soluzione invece fare accordi con i partner anche perché di lì tu porti a casa il grano chiaramente no? quindi la, la strategia alla fine dei conti è io sviluppo la tecnologia tu mi paghi perché te la do per fare i tuoi film ancora migliori ma 
non solo mi paghi ma in più mi passi di fatto anche i dati la tua expertise perché se lavoro con te quindi vedo esattamente quello che fai e a quel punto io poi magari mi sviluppo delle robe per i fatti miei no? quindi c'è anche questo aspetto da considerare questo è un leitmotiv che l'industria eh, editoriale tutto il mondo editoriale vive da tanti anni e questo eh, lo trovo come dire un trend interessante cioè cosa faranno gli editori e tu vedi che ad esempio il Financial Times sta testando un AI chatbot al nato sui propri articoli decenni e decenni di propri articoli e questo è quello che fa il Financial Times però non è solo ad esempio abbiamo la BBC eccola qua che sta valutando di costruire il suo modello di AI internamente un po' come se la RAI dicesse ok noi ci facciamo la nostra AI internamente e in più quello che stanno chiaramente valutando è la possibilità di monetizzare il proprio archivio cosa abbastanza ovvia cioè se c'hai negli archivi clamorosi dici vabbè hanno un valore sì hanno un valore pensare all'archivio RAI è un archivio immenso archivio RAI sì, la stessa cosa a quel punto puoi fare un accordo e uno ti paga come hanno pagato 60 milioni a Reddit per avere tutti i posti i contenuti che ci sono su Reddit per allenare i modelli di intelligenza artificiale qua è la stessa cosa lo fai con i video e tutti gli articoli scritti eccetera eccetera questo è qualcosa che c'è tutti si stanno muovendo qua ce n'è un altro per dire che è il Google Generative AI for Newsroom Product articolo di Alex Cantorvis che ho anche intervistato giornalista dà un po' di spiegazioni insomma non è ancora pubblico lo, lo stanno testando però il concetto è che tu hai a disposizione dei giornalisti e delle redazioni degli strumenti che in pratica ti fanno la ricerca ti scrivono la bozza dell'articolo ti mettono i link alle fonti ti generano le foto le ma cioè si fanno tutto in sostanza ed è un aiuto enorme clamoroso considerando la mole di contenuti che oggi bisogna produrre per rimanere competitivi per cui tutte le redazioni avranno strumenti di questo genere tutte le redazioni avranno sia strumenti produttivi sia strumenti a favore del lettore tipo questo del Financial Times che diciamo è uno degli esempi delle cose che puoi fare pensa all'archivio di Repubblica Corriere al posto di andartelo a spulciare che è un casino a ricerca è sempre un casino tu ci puoi parlare ci parli e dici oh guarda sto cercando una roba di ping pong mi dici non so tre articoli degli ultimi vent'anni che sono secondo te particolarmente rilevanti e via così e cominci ad avere questa conversazione come quando andavi alla Sormani da ragazzino andava alla Sormani quando si bigiava soprattutto, anzi andava alla Sormani, alla libreria, e se cercavi un libro, chiedevi alla persona che era lì, e dici, guarda, sto cercando il libro, e lui, op, si ricordava clamorosamente, guarda, vai, scaffale 7, colonna 25 tu andavi tu, tu aprivi e trovavi il tuo libro quindi qua è un po' la stessa cosa col vantaggio che poi tu puoi anche avere un chatbot che si adatta a quelli che sono i tuoi gusti i tuoi interessi ti può conoscere meglio diventa un po' un tuo assistente anche sul tipo di notizie che preferisci e questo può essere per gli editori un nuovo servizio anche una nuova forma di monetizzazione dove io ti dico guarda ho un servizio eh, Repubblica Super Premium o Corriere Super Premium o, o il fatto Plus Plus e lì ti do anche la possibilità di avere un tuo chatbot che in base alle tue esigenze, ai tuoi interessi più specifici, continua a imparare sempre di più e poi ti guida non solo su quelle che sono notizie attuali, ma anche su tutto quello che è lo storico, l'archivio, ti aiuta a comprendere, ti aiuta a fare collegamenti, insomma diventa un servizio assolutamente utile. Tu dirai perché dovrei pagare per il fatto plus plus, saluto a Luca Soffre intanto, e non me lo faccio io direttamente, ma forse perché ovviamente io mi posso fare il mio assistente che mi fa questo mestiere di ricerca e di comparazione però è anche vero che se uno nativamente lo sviluppa ed è ben collegato ai dati ed è allenato bene verticalmente su tutti quegli archivi a quel punto si suppone che mi, mi dia un aiuto migliore una personalizzazione migliore però teniamolo d'occhio questo perché tutto il mondo dell'editoria è in assoluto subbuglio e movimento non c'è solo il fatto di dire ho paura che a quel punto il giornalista che mestiere fa se l'articolo medio lo scrive un AI ma può Posso vederlo anche da questo lato e dire ok, facciamo che i giornalisti iniziano a imparare a usare questi strumenti e li usano a proprio vantaggio per migliorarsi, crescere e creare articoli migliori, il miglior giornalismo, insomma, quindi questo è un po', è un po l'idea. Ovviamente questo vale non tanto per il giornalismo investigativo dove l'AI magari può essere utile per l'analisi dei dati, le ricerche, ma è più pensato, è quello strumento ad esempio di Google l'ho visto più pensato per il day by day, ogni giorno tutte le notizie che bisogna produrre eccetera eccetera. Next, Zach, 
Cosa ci combini Zack? Zack che ha il bicipite che inizia a essere prominente con tutti gli esercizi che fa si è messo a, a scrivere direttamente per cercare di contattare questi talenti del mondo dell'intelligenza artificiale che tutti stanno cercando e costano un sacco di soldi anche la scorsa settimana abbiamo visto quanto grano viene, viene pagato per avere il pool dei migliori di questo mondo, beh, Zack ha detto sai cosa? Io gli scrivo direttamente <ride> immaginati che sei lì nel buio della tua cameretta e ti arriva la mail di Zack e dice, ehi hey, Monti, sono Zack eh, mi piacerebbe molto che tu venissi a lavorare in Facebook perché stimo molto le tue capacità scacchistiche, puoi giocare a ping pong ping pong è free e avresti anche fans and dong a tua disposizione e io dico, Mark, arrivo sto arrivando Mark la mia scacchiera, la mia paletta e vado a palo alto. Invece non mi ha scritto a me, no? Zac, non so perché, non so perché, perché il mio AI non gli piace, però si riporta ecco il fatto che anche Zac si muova in prima persona, che è una mossa secondo me astuta, è come se ti scrive Elon Musk o ti scrive Satya Nadella, insomma, ti fa piacere, Obama ti scrive, dice oh vuoi lavorare con me, insomma è, ha un impatto diverso quando un personaggio così ti scrive. Ricordiamo che Meta sta facendo investimenti pazzeschi sul mondo dell'intelligenza artificiale lo stesso Zacca aveva dichiarato in un'intervista hanno più di 340.000 Nvidia H100 GPUs entro la fine del 2024 questo significa tornando al discorso iniziale che hanno un sacco di capacità di calcolo e quindi puoi fare un sacco di figate clamorose che non potresti fare se non c'hai quel livello di infrastruttura next stiamo sempre sul tema business e ha colpito vedere che Accenture si è portata a casa 1.1 miliardi di dollari in progetti di AI generativa tra settembre e febbraio. Questo è interessante perché se tu guardi hanno fatto 600 milioni nei tre mesi in crescita rispetto ai 400 milioni del primo quarter. Quindi è un aspetto interessante. Il secondo quarter hanno fatto 21.6 miliardi a Centur e i progetti di AI hanno fatto il 2.8% del totale mettendo in evidenza la crescita il valore strategico per la crescita dei progetti di AI questo è normale è uno dei settori più interessanti che c'è come fare in modo che le aziende utilizzino tutto questo mondo dell'intelligenza artificiale perché se ne parla ma poi immaginati di essere una grande azienda cioè non è banale fare una migrazione di questo tipo, un aggiornamento di tutto il personale, di tutti i sistemi, di tutti i processi. Cioè è un cinema, è veramente un cinema. E Accenture e le altre aziende, le altre sorelle di Accenture che fanno consulenza, le KPMG eccetera eccetera, è chiaro che hanno davanti McKinsey e compagnia cantante anni molto interessanti perché vengono chiamate e poi mettono insieme tutte le competenze per creare questi progettoni e vedremo sempre di più però lo segnalavo questo non tanto per le, le aziende come Accenture ma anche i piccoli medi avranno bisogno della stessa cosa e nasceranno una marea di aziende di agenzie che faranno questo mestiere come sono nate le aziende di social media quando sono partiti i social media che tutti dicevano che okay, adesso si usano ma come si fa e sono nate una pletora di agenzie di social media che ti aiutavano a creare una strategia social all'inizio era a aprire l'account Facebook ecco cioè il problema era quello lì la stessa cosa succederà con l'AI noi vedremo tonnellate di agenzie o semplicemente trasformarsi da agenzie di social media a agenzie di AI o nascere ex novo e avrai consulenti e un ecosistema intero che gira su quel mondo lì per aiutare il piccolo dal freelance alla piccola media impresa fino alla, alla mega gigante ma è un'opportunità interessante se ci pensi si apre un nuovo universo io mi ricordo che avevo messo in pista una delle prime agenzie di social media eseguita malissimo devo dire non eravamo stati bravi per niente proprio nella realizzazione però l'intuizione era corretta partivano i social mi ricordo avevamo fatto il primo social media tour dove andavamo in giro avevamo fatto qualche tappa e spiegavamo alle aziende che c'era questa roba di social che poteva essere un'opportunità e ovviamente tutti ridevano però ecco è un esempio di come puoi avere l'intuizione ma se poi non la realizzi bene è inutile ugualmente qua cioè, non c'è nulla da intuire questo sta succedendo, sai che succede, se questo è un settore che ti piace e ti interessa, può essere senz'altro una buona opportunità lavorativa. Ci sono tanti mestieri, tanti angoli che puoi prendere per aiutare aziende professionisti. Nel frattempo 40 miliardi, Saudi Arabia decide di investire 40 miliardi nel mondo dell'intelligenza artificiale. Un bel fondone, 40 miliardi, da capire come viene investito. Alcuni buoni suggerimenti li ho sentiti nel All In Podcast, che è quello con Calacanis, Chiamato, 
Bert, eh, Friburg e Sachs, dove discutevano di questo argomento e si domandavano tra di loro, ma se tu ci avessi 40 miliardi come li investiresti nel mondo delle AI? Il ragionamento che mi è piaciuto di più forse è stato quello di Sachs, è stato quello di individuare quali sono i principali strati che compongono tutto questo mondo delle AI, dalla parte hardware ai modelli, alle applicazioni per il consumer, eccetera, e a quel punto decidere dove andare a investire, coprire un po' tutti questi diversi livelli. E Chiamat, peraltro, diceva anche correttamente l'importanza di tenere poi una parte del fondo per investire sui cavalli vincenti, perché a volte il rischio è che tu investi, pray and spray, come si usa dire, <ride> no, spray and pray o pray and spray, potrebbe essere entrambi, spruzza e prega o prega e spruzza, pu- pu- puoi pregare prima o puoi pregare dopo, però se ci pensi, a volte tu investi a pioggia, però poi non c'hai i soldi per seguire nei round successivi, e quindi l'idea è che tu investi su alcuni player, ma poi ti tieni una parte della cassa per continuare a investire nelle aziende che stanno funzionando di più, che poi hanno bisogno di fare un secondo round, un terzo round, eccetera, e tu non ti vuoi diluire no, sempre di più, ma cerchi di investire per tenere sempre una parte di equity che sia rilevante. Tutti stanno investendo un sacco di soldi, ma c'è anche invece chi sta vendendo le proprie azioni. E questo articolo mi ha lasciato un secondo così, perché ho visto Bezos, Steel e Zack hanno venduto un tot di loro azioni. E quando vendono questi signori, per esempio Thiel ha venduto 175 milioni di dollari questo mese delle sue azioni di Palantir, la sua più grande vendita quando aveva venduto un altro 500 milioni delle azioni di Palantir. Amazon, Bezos ha venduto 50 milioni di azioni per un totale di 8.5 miliardi, non milioni, miliardi di dollari e via così anche Zac ha venduto ora perché vendono quando questi signori vendono immediatamente parte il segnale e dice oh attenzione che sanno probabilmente qualcosa che noi non sappiamo il mercato significa che è sopravvalutato e quindi è il momento giusto di vendere oppure Bezos dice oh io voglio costruirmi 5 razzi in più mi servono un 8 miliardi <ride> dammi un 8 miliardi e mezzo perché se no come faccio a pagare la colf <ride> E quindi può anche essere questo il motivo. Ci sono vari motivi, ecco, non è che ci sia necessariamente una motivazione, però è un segnalino che io comunque mi terrei lì per capire ma perché stanno vendendo, cosa sanno che io non so, cosa non so di non sapere. Ecco, questa è una domanda spesso utile. E una domanda utile da farsi è anche cosa pensa Andris Norovitz di quello che stanno facendo le aziende, tornando al nostro discorso aziendalese rispetto all'intelligenza artificiale, hanno una ricerchina qua che ti dimostra che i budget per le AI stanno skyrocketando, cioè stanno andando alle stelle e in generale ti fa capire come siamo ancora agli inizi di sta vicenda, ti riporta un po' di dati principali, insomma su quali sono gli utilizzi principali che ad oggi vengono fatti, sul fatto che le aziende usino o meno modelli open source, infatti ti dice open source is booming però insomma sono sempre dati utili se ti interessa capire di più in che direzione va il vento del mondo del business o se ti interessa di più capire se l'AI è una moda passeggera o una roba che resta boh, tutta questa serie di dati ti aiuta a formularti la tua opinione che è abbastanza ovvia in questo caso bene Y Combinator peraltro non sta ferma e sta raccogliendo 2 miliardi, se non sbaglio, 2 miliardi di dollari da investire nei prossimi programmi. Y Combinator è una storia che abbiamo raccontato tante volte, però io mi ricordo quando erano partiti, c'erano loro, c'era Techstars, e tanti tanti anni fa io mi ricordo che volevo fare un acceleratore startup come altri. L'idea era, wow, questi Y Combinator in pratica fanno un periodo di accelerazione dove tu passi un mese, due mesi, tre mesi all'interno di questi programmi, incubatori ai tempi, ma si discuteva di, di questa parola, erano gli incubatori. Poi l'acceleratore, invece, tu passi un periodo dentro lì, loro ti aiutano a formulare la tua startup e poi ti portano davanti agli investitori e ti fanno in qualche modo decollare hanno una rete di mentor molto capace e l'acceleratore non funziona così Y Combinator è il più famoso di tutti da lì sono uscite insomma una marea di, di aziende Reddit per dire che si è quotata è uscita da, da Y Combinator e hanno un network clamoroso cioè quando tu magari devi parlare di un argomento fai la call con Zuckerberg che fa l'intervento ecco cioè il livello è clamoroso a livello proprio di competenza capacità conoscenza di come si crea una startup che poi diventi un'azienda planetaria e questo sai è un valore aggiunto clamoroso perché immaginate se io voglio fare una roba di internazionalizzazione boh chiamo qualche amico che magari ha qualche esperienza in Y Combinator uno alza il telefono e ti portano il capo dell'internazionalizzazione di Airbnb che ha fatto il lancio di Airbnb nel mondo cioè, 
è troppo più facile insomma la cosa di Y Combinator è che adesso investe 500 mila dollari in ogni azienda che va nel programma di Y Combinator mettono 125 mila dollari per un 7% di ownership per cui ti pigliano un 7% dell'azienda e ti danno una mezza milionata ma soprattutto ti danno questo livello secondo me di, di contatti di competenza che insomma non ha, non ha un valore quello lì è valore inestimabile e poi il vantaggio è che se tu passi da Y Combinator c'è cioè una sorta di bollino di qualità perché dici oh questo esce da Y Combinator c'è un filtro enorme cazziliardi di candidature per entrare in Y Combinator pochissimi entrano e per cui non è che sia matematica certezza che un'azienda che esce da Y Combinator funzioni però senz'altro è un passaggio c'è stato un filtro c'è stata una validazione insomma è uno dei player da tenere d'occhio mi ricordo peraltro che la mia oggi sono solo esperienze fallite imprenditoriali alla fine io l'acceleratore non l'ho fatto di startup mi ricordo che l'avevo picciato a mio amico Pierre Pierluigi Paracchi che adesso appunto con Genenta è, è stata la prima azienda italiana a quotarsi in borsa negli Stati Uniti e loro sono nel biotech però lui ai tempi investiva insomma anche in realtà diverse mi ricordo che avevo fatto questo pitch e lui siamo amici da quando eravamo compagni delle medie ecco quindi conosciamo tanti anni ma ha fatto quella faccia come dire mm, no secondo me no <ride> e quindi alla fine abbiamo lasciato perdere e poi altri invece avevano fatto ad esempio c'era Riccardo Donaldon con H Farm che aveva fatto il suo acceleratore insomma altre realtà poi sono nate in Italia Nana Bianca che sono riuscite in un qualche modo a mettere su un modello simile però dai essere negli Stati Uniti essere lì nel cuore dell'azione ti dà una leva totalmente diversa inevitabilmente rispetto a essere in un altro paese Next è uscito da Stability il CEO che è Mad Mostak non so se si pronunci così però Emad Mostak è uscito da Stability che non sembra essere in ottime acque ne abbiamo accennato anche la scorsa settimana Stability che comunque no, Stable Diffusion è, è stato ed è uno dei primi esperimenti ecco generativi sulle immagini un sacco di divulgazione anche su questi temi è stata legata anche al lavoro che hanno, che hanno fatto loro in questo momento si ritrovano a non avere sì non ho ben capito cosa sia successo ho visto che ovviamente lui non sta fermo visto che era in call con Satya Nadella di Microsoft rientriamo nel discorso fatto in precedenza che quando tu sei al top del tuo gioco in una di queste aziende qua non è che rimani disoccupato ecco è un po' il concetto ma segnalo soltanto una notizia per dire quello che ci sembra un secondo prima una piattaforma una tecnologia che già questa resta per sempre o, o è dominante boh, dieci minuti dopo non lo è più ecco quando ci sono questi ondoni tecnologici lo vedi spesso ai tempi ti ricordi alta vista cioè avevi delle piattaforme ma anche non so io mi ricordo Friendster Tribe ai tempi dei social media hai tante volte questi situazioni di piattaforme che ti sembrano in quel momento funzionali oppure una chicca per, per smanettoni te lo ricordi Feedburner Feedburner ai tempi c'era l'esplosione di questo mondo che erano gli RSS aveva la possibilità in sostanza di essere aggiornato in tempo reale delle notizie che giravano avere la tua ansa personalizzata ecco l'RSS avevi il tuo lettore RSS c'era Feedburner che era un assolutamente dominante e io mi ricordo che la mia testa era come dire c'era Phil Barner e la Nike ecco <ride> e invece no poi quando è cambiato un po' il vento è cambiato anche il mercato next cosa abbiamo qua oh questo è un esempio simpatico di apprendimento in VR immaginati che stai andando medicina e vuoi vedere il cuore irreversible death of heart muscle tissue la tua vocina ti spiega e più te lo spippoli anche, capito? Dai una giratina, ah, questo qua funziona bene o funziona male? Fa un'impressione, non potrei mai fare il medico. Cioè, a me mi fa impressione anche solo vederlo così. Però, not too bad, cosa dici? O oh, immaginati di studiare ingegneria e devi magari studiare un argomento particolare, non so, un motore, o oh, te lo vedi, lo, puoi, eh, lo, lo memorizzi, lo, lo apprendi, ecco. Più che lo memorizzi, lo apprendi molto meglio insomma può essere una cosa molto interessante poi un'altra cosa che ho visto è questa qua c'è la corsa adesso alla costruzione di hardware non so perché e sarà il 75esimo questo si chiama Compass open source no? 99 dollari c'ha una batteria di 30 ore ed è un tuo pin che ti porta in giro tipo Umain tipo questi qua no? ora la cosa che mi faceva riflettere mentre guardavo questo ragazzo fare il suo pitch cercando di convincere al preordine è questa. Da un lato perché c'è questa esplosione di hardware? Perché l'hardware è difficile. Ora io non so lui come si è messo e quanti investimenti abbia dietro e quale sia l'azienda, però è difficile. 
cioè guarda anche per Rabbit con uh, l'R1 e eh, so cioè la produzione guarda che poi è un casino produzione logistica spedizioni rimborsi eh, recall è un cinema mica da ridere l'hardware perché si infilano a produrre hardware eh, tutti questi signori un motivo banalmente è il fatto che tu oggi hai un, duo, un duopolio no? con, con Google e Apple che dominano clamorosamente gli app store e se tu vuoi fare qualche cosa che non sia soggetto alla loro tassa del 30% alle loro condizioni e stai zitto e sei, sei lo schiavo del padrone del vapore è chiaro che cerchi di trovare una tua collocazione diversa e avere il controllo di quello che, che è il tuo prodotto quindi questo è una spiegazione dall'altro lato è anche magari più facile oggi costruire hardware rispetto al passato mentre prima era, era più complicato magari anche più economico e la parte di AI poi ti aiuta magari a fare gran parte del lavoro e devi solo confezionare un hardwareino ecco quindi hai tante spiegazioni che, che puoi avere però mi colpisce mi colpisce vedere che ti puoi acquistare col suo link di Stripe vai qua 109 US dollar vantaggio più la spedizione 10 dollari pam e te lo porti a casa altra considerazione che mi sembra rilevante fare tutto bello tutto bello però appena si parla di prodotti che registrano tutto quello che dici e tutto quello che fai io starei un secondino attento prima di mettermeli al collo perché tu dirai è vero che già cioè, ci abbiamo <ride> intorno a noi questa roba che ci ascolta ci guarda ci filma ci registra okay. Cioè, è forse più uno scrupolo da boomer il mio però come dire lì sei ancora più specifico e più verticale cioè, microfono acceso registri tutto quello che, che, che fai nella giornata da un lato ti aiuta ma il giorno che lo, lo hackerano tutti i tuoi dati sono belli pubblici tutto quello che hai detto tutto quello che hai pensato tutti i tuoi segreti più record cioè, c'hai tutto lì quindi questo è sempre l'altro lato della medaglia però io non mi dimenticherei next abbiamo un'app vocalo o vocalo arrivalo chi era il calciatore mi è sempre rimasto impresso che avevano fatto questo scherzo e lui era sulla macchina e ha detto al quello che guidava al posto di dire raggiungilo ha detto arrivalo arrivalo che aveva un perfetto senso non in italiano so, è un italiano ormai migliore rispetto al mio ma eh, devo dire mi è rimasto sempre impresso questa app fa un mestiere che ormai fanno in molti che è questo qua è quello di insegnarti in inglese so what's on your mind today? È un AI, tu ci parli. Specific you would like to chat about? C'è qualcosa di cui vuoi parlare? I'm not a chat about English language. Ok, accento molto indiano. Awesome. I'm all ears. Ecco, questa qua in pratica è la versione del ChatGPT, del Claude, del Gemini di turno, verticale specifica per l'apprendimento della lingua. Lo puoi fare anche con ChatGPT, ChatGPT ci parlo e dico, oh, guarda, voglio fare una chiacchierata in inglese, aiutami un po' a migliorare, cioè c'è una conversazione e ho la stessa, diciamo, modalità di conversazione. Però questa versione, l'idea è quella invece di andare specifici, avere sulla lingua espressamente questo e lo vedremo in qualunque tipo di strumento per imparare le lingue, noi vedremo questo tipo di approccio. Speak è un'altra e via così, ce n'è, ce n'è 3000, ma diventerà qualcosa di così, di uso comune, ecco, non lo vedo neanche come... Un una roba particolarmente innovativa semplicemente quando impari la lingua hai la possibilità di parlare in tante lingue con un AI che è a disposizione 24 ore al giorno per tutto quello che vuoi eh, insomma è troppo più comodo Spotify ha rivelato i numeri dei vari podcast e i numeri di Joe Rogan <ride> they're freaking amazing sono pazzeschi i numeri di Joe Rogan cioè uno dice vabbè, Joe Rogan è il podcast più famoso al mondo ma quanto è più famoso tirato fuori qua che Rogan Show ha 14.5 milioni di follower ed è circa tre volte di più di quello che è il podcast più seguito, il secondo podcast più seguito che è il TED Talks Daily, peraltro. Questo è interessante, vedi? Cioè, questi sono i primi podcast. Uberman Lab 3 milioni, peraltro Uberman è stato attaccato di recente con un articolo che cerca di metterlo in uh, cattiva luce, mettiamola così. Tire of a CEO, Steven Barlett, inglese. Ben Shapiro Show, 847 mila, quindi anche podcast molto diversi gli uni dagli altri, però... Il concetto è che Joe Rogan non è un po' più rilevante, è proprio un'altra categoria al momento. Ho visto anche un pezzo di intervista a Dana White, che è il capo della UFC, è presente nel mix, mix Martial Art, quello che organizza tutti i combattimenti, e lui dava un credito a Joe Rogan pazzesco su quello che è stato la diffusione dell'MMA nel mondo e diceva cioè senza Joe Rogan noi non saremmo qua e anche il fatto che uno così ogni due minuti ti parla di Mixed Martial Art ne ha coinvolti a valanghe ne coinvolge a valanghe è incredibile il peso che queste persone possono avere un po' come quando dici Caitlin Clark che ne abbiamo parlato in un altro video una ragazza che gioca a pallacanestro nella squadra 
femminile del, del college ma è un fenomeno clamoroso e a quel punto tutti a guardare il basket è femminile tutte le ragazze si mettono a giocare a basket la, la città cambia interamente ecco quindi l'impatto di una persona singola è spesso sottovalutato e soprattutto in questi casi ad esempio da quando io parlo di scacchi nessuno gioca più a scacchi <ride> perché sono scarsissimi chiudiamo con una notizia stupida di colore sai quanti soldi ogni anno vengono versati nella fontana di Trevi a Roma? di una cifra allora non so se sia vero e non ho contato le monetine e vedo che questi signori le contano con grande attenzione e non se ne intascano neanche una immagino che c'è un controllo totale un milione un milione all'anno questa era la stima data da questo video non so se sia una stima vera o falsa però insomma, ti fa riflettere dove dice il totale del versato semplicemente così no? Per, per la tradizione perché poi sei lì sei in vacanza il turista eccetera è una migliorata all'anno sarei curioso veramente di sapere dove va questo milione immagino tutte queste montine vengono raccolte e poi vengono portate non so in comune e li si mettono a contare no non lo so ecco sarei curioso di vedere il funnel di queste monetine comunque una milionata buon per la fontana di Trevi e buon per la città di Roma che ha questa raccolta insomma ha questi monumenti meravigliosi devo dire Roma io ci ho vissuto un anno e mezzo prima di trasferirmi qui a Brighton è una città in cui non, non riuscivo a vivere proprio per come sono fatto io non era la città giusta per me però ogni volta che ci torno giusto così per un weekend qualche giorno dici ma che bella è Roma cioè, delle cose che dici incredibile non ci vivrei ecco ma quando ci torno è una cosa che quando poi torno qua a Brighton dico ma noi quei, quei monumenti lì non ce li abbiamo non so abbiamo il pier quello bruciato qua il molo quello bruciato e poi quello invece tristissimo con le sale giochi anni 80 tanta più scrause clamorose con i donuts poi adesso abbiamo questa torre la torre statica più alta d'Europa una roba così che ha perso un sacco di soldi non la vuole più nessuno è orrenda è una roba orrenda che hanno messo lì in mezzo alla, alla spiaggia Vabbè, questa è Brighton però ha degli altri vantaggi ci vediamo alla prossima un abbraccio